司马迹被我记录，潮起潮落，起起伏伏，世间万物为我辩护。沙场豪逸，对手角力，坚韧暗器，灵华宝玉，惩奸除恶，诛江扶弱，恩怨情仇，江湖道义。哎，走过刀山火海，龙潭虎穴。被黑风刀，我的光芒照亮了午夜，真相的火焰在我脑海浮现，阴谋诡计无法左右我的主见，任我一招一式刀光剑影现神通，出帮安良为国为民我的下个梦，与你道不同把我伤不动，笑傲江湖下令狐冲，看我闹天宫像孙悟空，降龙伏虎武功，刀剑在我手，无愧于天地，哎，苍生为我救，守护江山半壁，泪下这大修炼在伏虎之下。臣今已查明，孟冬实乃已然伏法的大将军，眼正之孙。他隐姓埋名，接近我北斗司，恐有不测。陛下，这焰火万万点不得。护驾！护驾！护驾！快叫救命来今已查明，孟冬实乃已然伏法的大将军，燕正之孙。他隐姓埋名，接近我北斗司，恐有不测。
祖父就是大将军，严城。所以。你接近我，只是为了……没错，我是在利用你。不过替我相识，真的只是一场缘分。那时我正打算关了天，随祖父回家乡。没想到回去的时候，却只带回了祖父的灵位。我，我恨你们被冻死。我要为我祖父报仇。就在这时，你们尊师找到了我。东母尊师。其实我早就知道你的真实身份，你委托我制造的东西太过奇特，我找人查过你的底细，我要让你相信我，让你依赖我，我才有机会跟你一起制造烟火。我只要在烟火中做些手脚，一旦皇帝和皇后受了伤，你和你们北斗寺都难逃其。可惜，可惜我也好，同母尊师也好，我们千算万算，我有一点没有算到。没算到什么？我爱上你了，我不想也不忍心去伤害你。所以我只能改变计划。我并没有在烟火中做任何手脚，我只是假传东母尊师的命令，让德庙进宫去刺杀皇帝，为我祖父报仇。因为你，我祖父的仇不能报了。但我一定要完成祖父最后的遗愿。那就是杀了现在的皇帝。我知道，一旦我出手，无论成功与否，我都不可能活着离开这里。但是我想让你看到，我们一起制造的烟火，想让你看我们一起制造的那朵。
是奸人混入，危及圣上，还请陛下恕罪。好你个德妙，王妃朕一向待你不薄，你竟居心叵测，妄图弑君犯上。陛下，德妙对陛下的忠心日月可见，此次凶险，是非德妙所料啊。德妙，你不是活神仙吗？掐指一算，上至五百年，下至五百年。这回怎么不灵了？你，陛下，德妙，是未料到会有歹人混入到弟子当中，所以事前未曾占卜，自然无法知道。陛下，德妙曾多次与陛下讲法，若是有半分加害之意，过往机会数不胜数，又怎会冒此莫大风险？陛下，您看，德妙也险些送命啊，还请陛下明察。事实详情，并不依你一言而否之，朕也不会一言而决之。这件事情，朕会交由北斗司详查。你先起来吧。谢陛下。德妙确实此刻同谋。启禀陛下，刺客孟东在临死之前，已将事实全盘托出。他是罪臣尹正之孙，并且供出德庙和尹正都是一个叫董母尊师的手下。此番他能顺利进入皇宫，全凭德庙相助。你，你胡说！看你模样，与那刺客显然熟识。为了摘清自己，就要陷害贫道吗？陛下。贫道，承蒙天人点拨，潜心修道，一心向善，修以身浩然正气，怎会行那阿鼻之事？换而言之，贫道若是真有趋利之心，现如今侍奉圣贤，皇恩浩荡，又怎会伙同刺客，对陛下不利呢？倘若是换头于他人门下，又有何好处可言？贫道冤枉啊！还请陛下明察。一派胡言。大理寺平氏斗城参见陛下。平身。谢陛下。陛下，臣有要事启奏。讲。臣要启奏的是正御史谋杀一案。旧案重提，所为何事？陛下，正御史谋杀一案，诸多证据直指德庙。三司会审时，薛良突然出来包揽了所有罪名，臣以为其中必有蹊跷。便前往泰安暗访了一番。你做事固然谨慎，但是你离开了泰安之后，便没有了一手遮天的本事，往昔的种种罪恶也就渐渐浮现出来。本官以为此去要颇费一番手脚，没想到我随意一打听，便处处是你犯下的罪孽。你所谓的那些药，只不过是一些奇异药，暂时缓解病患痛苦。而这过程当中，也耽误了病患的最佳治疗时机，害得一些人因为没有及时治疗而痛苦死去。你还敢说你浩然正气，不行阿鼻之事？如此蛇蝎心肠，罔顾人命，你还敢说你一心向善？你，你，你胡说！你陷害贫道！笔录、口供都在这儿，你还敢狡辩？我还带了大量人证物证进京，就在宫门之外守候。再说正御史谋杀一案，你以为你做的天衣无缝吗？啊
，你可识得洛东山此人？洛，洛东山又如何？你的姘头相好，洛东山，为你而死。他死之后，他的部下各自散去，沦落为贼。在作案时，被当地官府抓获，把你伙同洛东山，谋杀郑御史的罪行全盘托出。此刻，这些人正在探安府里押解着。已在赶往进京的路上，还请陛下明察。德妙，你如今无话可说了吧？不，不是这样的，不是这样的，陛下，不是这样，陛下，不是这样的，不是这样的，我。来人，拿下！臣救驾来迟。陛下，你没事吧？没事吧？太子殿下，你没事吧？我没事，你呢？我也没事。你中毒针了？啊？哈哈，区区毒针不碍事的。把他拿下臣，恳请陛下恩准，燃放焰火。什么？臣，恳请陛下恩准，燃放焰火。可刚才东明先生说了，那烟火里有机关，会伤人的。他说那焰火只是焰火，我信他。你，你去吧。谢娘娘恩准。情之一字，最是多愁下晚进之去，小心为上啊！是啊，是啊
，相遇是缘起，相识是缘分。能否再遇，就要看彼此的缘续了。既然缘非天定，那我以后要常来了，我要争取和梦兄再见的缘分。我倒觉得长寿与否，其实对我来说并不重要，重要的是不枉在人世间走一遭。不管怎样，能够遇见你，是我莫大的福气了。可惜你不能进宫，不然我们就可以一起看了。不过这也不难，回头我们再做一个，只放给我们自己看。在下孟冬，敢问姑娘芳名？我叫乔玉，山有乔木，彼得如玉启禀皇后娘娘，皇上身中奇毒。身中奇毒？怎么会？娘娘，陛下的脉象至大而虚，至薄而绝，乍疏乍竖，如指痰石，屁屁然。此乃……住口！请娘娘降罪。父皇，你倒醒过来啊！父皇，父皇。父皇！啊！这不是德妙妖人射出来的毒针吗？皇上中了毒针！董明先生，你能解皇上的毒吗？
太子，你也下去吧。我想跟你复活，单独待我。康公，大臣们还都在外面等着呢。哦，我明白该怎么做。东明先生，陛下，真的，真的无药可救了吗？皇上，皇上啊，皇上。太子，太子，老臣陪太子安抚一下群臣。陛下的情况目前不宜公开，不过一些苦功之臣得悄悄选进宫来，好命啊！本宫心乱如麻，彷徨无策，一切就由康相公做主了。先生，陛下，这周公公、雷公公啊，两位执掌内廷，有些事情该办了。大家相送皇上最后一程。周公公，做好分内的事，皇上才走得安心。周公公，杜明先生说的对，咱们去做准备吧。走吧，可走吧。却对你有所隐瞒，一直以来有愧于你。我识得你，本就是尊上的安排，是为了接近你，在皇宫里安插的棋子。你为什么要对我这么好？我接近你，本就是为了献出自己，完成尊上的大业。可这些年，我战战兢兢。委曲求全，就是想要保全你的性命。可终究，他们还是没有放过你太子，开阳呢？安顿孟东尸体去了。你们跟我来。
皇上，这是奴家的本命骨，我把它一分为二，植入你的身体，为你续命。从此以后，我们夫妻同命。你生，我生；你死，我死。谁在争江湖？不曾有过放肆。谁知在我的梦中，过去往事如梦如幻影，如我置身若倒影。谁管我们是否只笑红尘旧字？谁推开那那扇空门，朝朝无知，如梦如幻影，如我转身离断情丝。还说醉生梦死，浪淘尽，多少英雄终消失，海枯年旧日谈，不负良辰故人如斯。问吾安，谁的英雄往事爱恨皆无知？愿来。说最深。